সেখানে বাকি স্টুডেন্ট দের বল তো কিভাবে কি করবে ওরা তোদের যেরকম সিভিলের ব্যাপারটাই তুই বল সব মিলে কত স্যালারি পাওয়া যায় আর আর বি জেতে আমার কোশ্চেন না অনেকের কোশ্চেন এটা লাস্ট আমাদের কোশ্চেন কোশ্চেন না এটা তুই একটা শর্ট কাটে একটা অ্যাডভাইস দিয়ে দে কিভাবে জিলেটের প্রিপারেশন করবে তারপর হচ্ছে गवर्नमेंटের প্রিপারেশন করবে এই দুটো জিনিস কিভাবে চালাবে এজ এ ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট থার্ড ইয়ার তারপরে তারপরে আমাদের রুলস চেঞ্জ করা হলো আমাদের আমাদের অনেকজনই ছিল একজন সিক্সটিন র্যাঙ্ক ছিল তারও এইচএস এ সায়েন্স ছিল না তুই প্রথমে ঠিক করে নিয়েছিলি তোর দ্বারা যাদবপুর হবে না কারণ তোর ক্রাইটেরিয়াতে হচ্ছে না তো প্রথমে ঠিক করেছিলি যে জলপাইগুড়ি হ্যাঁ প্রথমে ঠিক করেছিল জলপাইগুড়ি হবে কিন্তু একটা মনে যে ছিল যে কিছু একটা আলাদা কিছু করতে হবে এক্সেপশনাল কিছু করতে হবে র্যাঙ্কটা করি যে র্যাঙ্কটা করি নি তারপরে কি হবে দেখা যাবে এই যে পজিটিভ অ্যাটিটিউড মানে এটা খুব ভালো জিনিস মানে তুই চাইছিস যে র্যাঙ্ক যাদবপুর না হলে আমাকে তো ওই অ্যাবিলিটি দরকার আমি আদৌ যাদবপুরে চান্স পাওয়ার মতো ছেলে কিনা ওটা তো লোককে দেখাতে হবে আমার সরকারের বিরুদ্ধে সরকারকে দেখানোর জন্য যে মাধ্যমিক পাশ করা ছেলে পেলেরাও হাই সেকেন্ডারি পড়তে সেটা আমার দেখাতে হবে না সেটা আমার দেখাতে হবে তারপরেই তো আমাকে বলবে না তুমি পড়তে পারো তারপরেই তো আমাকে সুযোগ দেবে আমি যদি না দেখি আমি সরকারের উপর ভরসায় বসে দেখি সেটাই তো ব্যাপার না
না ওই ইয়ার এর পর থেকে পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন ওই মাধ্যমিক থেকে সবাই জয়েন করতে আছে তারপরে কি প্ল্যানিং ছিল মানে তোর আগে থেকে কি ব্রেন সেট ছিল যে আমি गवर्नमेंट এর দিকে যাব তোর তোর মানে অবশ্যই হ্যাঁ পলিটেকনিকে যখন পড়েছিলাম পলিটেকনিকও তো আমাদের ছোট মত কোন কোম্পানি এলএনটি হোক সাবজি পালন যোগ এটা প্লেসমেন্টে আসে ক্যাম্পাসিং এ আসে সেটা আমার যেমন ইচ্ছে ছিল না মানে যেহেতু সিভিল নিয়ে পড়েছি আর অনেকের কাছ থেকে শুনেছি সিনিয়ররাও বলেছে টিচাররাও বলেছে যে সিভিল নিয়ে প্রাইভেটে না যাওয়াটাই ভালো মানে ফিল্ডে একটু প্রচুর হার্ড ওয়ার্ক সিভিলের তো ফিল্ডের ওয়ার্ক টাইম নেই তো তো ভেবেছিলাম যে সিভিলে गवर्नमेंटের স্কোপটাও প্রচুর স্পেশালি সিভিল হ্যাঁ সিভিল মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল এগুলো তো গভর্নমেন্টের ভ্যাকেন্সি গুলো প্রচুর থাকে তো আমি টার্গেট নিয়েছিলাম গভর্নমেন্টে যাবো তো ওটার জন্য আর প্রাইভেটের দিকে আর মাথায় গিয়ে তুই আর কি কি এক্সাম দিয়েছিলি মানে প্রথমে তো আর আর বি জে তে তুই চান্স পেয়েছিস আর আর বি জে এর আগে কোন এক্সাম দিয়েছিলি প্রথমেই আর আর বি জে কারণ 18 তে পাস আউট আমরা মানে কোনো ফেলিয়ার নেই লাইফে না 18 তে পাস আউট 18 19 এ ভ্যাকেন্সি দিয়েছিল হ্যাঁ 31 এ ডিসেম্বর বা 30 এ ডিসেম্বর নোটিশটা দিয়েছিল 2018 18 ওই ওইটাই হ্যাঁ তার মাঝখানে কোন ভ্যাকেন্সি তেমন নেই একটা মিউনিসিপালের একটা एग्जाम দিয়েছিলাম মিউনিসিপালের एग्जामে ওই মানে জাস্ট নাম মাত্র দিয়েছিলাম কেএমসি কলকাতা মিউনিসিপাল কেএমসি কেএমসি আচ্ছা কলকাতা ওটা আগে হয়েছিল ওটা আগে তোর আরআরবি জে তে মানে তুই যখন চান্স পেলি কোন ইয়ারে তোর সব एग्जाम ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছিল মানে দুটো एग्जाम হয় তো না আমার তো দুটো एग्जाम 2019 এ ক্লিয়ার হয়েছিল আগস্টে আগস্টে আচ্ছা আচ্ছা সিবিটি 1 সিবিটি 2 দুটো পার্ট ছিল তো अवश्यूपुरी डिपार्टमेंट मैंने छोट बारे छोटा खुब एक 
খুব একটা নার্ভ হয় না জাস্ট প্র্যাকটিস এর দরকার আর জি কে জি এস এগুলোর জন্য জাস্ট প্র্যাকটিস আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো জাস্ট ছ মাসের ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও পড়ে আছে আশা করি তুইও এরপরে ভিডিও বানাবি ছ মাসের প্রিভিয়াস যেদিন পরীক্ষা দিতে যাবো দুদিন আগে দুটো ভিডিও দেখে নেবো বাস মানে চার ভাগ ভাগ থাকে সেটা কবে রেজাল্ট দিয়ে দেয় মানে সিবিটি ওয়ান এর পর রেজাল্ট এর টাইমটা কতদিন থাকে সিবিটি ওয়ান এর তোর এক মাসের মধ্যে ইসে দেবে কি আর হলো এক মাসের মধ্যে কি দেওয়ার এক মাসের মধ্যে রেজাল্ট দেবে আজমের বলি চন্ডিগড় বলি ভোপাল আমারই বন্ধু বান্ধবের এরকম হয়েছে তারা সিবিটি ওয়ান এ পাস করে গিয়েছিল আচ্ছা কিন্তু ওরা ভেবেছে কি সিবিটি ওয়ান রেজাল্ট দেবে তারপরে সিবিটি টুর জন্য পড়াশোনা করবে রেজাল্ট আমার সিবিটি টুর পনেরো দিন টাইম দিয়েছিল আমি আগে ভেবে নিয়েছিলাম যে আমার হবে মানে প্রথম থেকে ভেবে নিয়েছিলাম যে আমার হবে হ্যাঁ আমি পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে বলেছিলাম একটা বন্ধুকে বলেছিলাম আমার হবে আমি তার জন্য সিবিটি জন্য পড়াশোনা করি তো তখন কি হয় মানে কলেজ ইউনিভার্সিটি তো তেমন চাপ থাকে না কিন্তু চাপ মিলে চাপ কলেজের তখন দু মাস মাসখানে তিন মাস তো ওটার পড়াশোনা মানে আমাদের কি হয়েছিল থার্টি ফার্স্ট মে আমাদের সিবিটি ওয়ান হয়েছিল আর আমাদের টোয়েন্টি থার্ড মে আমাদের এবার ওই মাঝখানে যে গ্যাপটা ছিল ভ্যাকেশনটা ছিল অনেকে ইন্টার্নশিপ করতে যায় অনেক কিছু আমি তো আগেই বললাম আমার যেহেতু প্রাইভেটের দিকে কোনো মাঝখানে গ্যাপটা ওটা ইউটিলাইজ করেছি আর ফার্স্টের দিকে যে ক্লাসটা হয় তার মধ্যে কোনো চাপ থাকে না ওটা ইউটিলাইজ করা হয়েছে
चाकी डिप्लोमा बाकी <laughs> चोख बोल मन टोटल मार्क्स कत 
কারণ যে ট্রেন টা চলে তিন চার বছর পর পর তো তোর কিরকম আইডিয়া আছে মানে নেক্সট দু হাজার চব্বিশে আসছে তো ভ্যাকেন্সি সেটা যাই হোক রেল বল লোকো পাইলট বল মোটামুটি সৌজি বললো যে পাঁচ বছর পর পরই একটা মোটামুটি বড় ভ্যাকেন্সি আছে তো আমাদের কি হয় আবার যদি পাঁচ বছর পরে পিছিয়ে যায় ভবিষ্যতের কথাটা ভেবে নাও সবাই পাঁচ বছর পরে পিছিয়ে যাই তোমরা সবকিছু ভুলে যাবে যদি চাকরি গভর্নমেন্ট চাকরি পরীক্ষা পেতে হয় রানিং ইয়ারে পেয়ে যাও কোনো টেনশন নেই কিন্তু যদি পাঁচ বছর পরে লেট হয় তুমি যদি ভাবো না আমি পাঁচ বছর ভালো মতো পড়ে ভালো মতো পড়ে পরীক্ষা দেবো পড়ে থেকে যতটুকু তুমি ভুলে যাবে সেটা আরো লস তার জন্য রানিং ইয়ারে তোমার মাথায় যতটুকু আছে আর একটু ট্রাই করো আর একটু বাড়িয়ে এক্সাম দিয়ে বেরিয়ে যাও বেরিয়ে গেলে জীবন শান্তি পাঁচ বছর পরে আমি ভাবি তুমি মানে একটা আইডিয়াল এক্সাম্পল মানে ক্লাস টেন থেকে ডাইরেক্ট ডিপ্লোমা করে তারপর বিটেক করেছিস মানে সত্যি কিভাবে করেছিস তুই জানিস ভাই মানে অসাধারণ মানুষের নিজের মনে জোশ থাকলে নিজের মনে জেদ থাকলে ফোকাস ওদিকে গেছিল মানে কারো যদি এরকম থাকে যে আমি গভর্নমেন্ট জব নেব তার ফোকাস সাইড বাই সাইড থাকতে হবে যে আমাকে কোনো না কোনো ভাবে কভার করতেই হবে হ্যাঁ ওটা করতেই হবে বাদ বাকি সেকেন্ডারি আমরা ঘুরে বেড়াই যাই করি যাই ওগুলো তো সবাই করে না কিন্তু আমার মেইন ফোকাসটা রাখতেই হবে তুই থার্ড ইয়ারে বসে পুরো তোর জব জয়নিং লেটার কবে এসছিল থার্ড ইয়ারে না সেকেন্ড ইয়ারে লাস্ট টাইম তাহলে তোর লিভ নিয়েছিলি না এমনি হয়ে গেছে মানে যখন জয়নিং হয়েছে তখন কি হয়েছিল না আমাদের মানে থার্ড ইয়ারে এক্সামটা হলো মানে যখন এক্সাম হয়েছিল তাও অনলাইনে এক্সাম নিয়েছিল রেলে হোক এস এস সি হোক যে কোনো জায়গায় তোমার যদি এক মাস বাকি থাকে এক্সাম দেওয়ার তুমি ধরো আজকে তোমার অক্টোবরের দশ তারিখে তোমার জয়নিং কিন্তু তোমার সেমিস্টার এক্সাম রয়েছে অক্টোবরের থার্ড তারিখ মানে তুমি বিশ দিন পরে হলে আরামে রেলে জয়েন করতে পারো এক্সামটা দিয়ে সরকারি মতে বিশ দিনের এক্সটেনশন সব জায়গায় মোটামুটি হয়ে যায় রিকোয়েস্ট করলে এটা যদি তোমার ভ্যালিড কারণ থাকে সব জায়গায় হয়ে যায় কিন্তু তার জন্য তুমি আমি কমপ্লিট করবো তারপরে পরীক্ষা দেবো এরকম ভাষায় বসে থাকো এমনিতেই মার্কেট তারপরে তো একবার বেরোলে তো আর ভালো ভালো যে জব গুলো থাকে রেল থেকে রেলে তো বেশি ভ্যাকেন্সি বেরোয় যেহেতু 
প্রমোশনের সময় একটা সিনিয়রিটি লিস্টের একটা ব্যাপার থাকে আমি যদি পরে জয়েন করতাম আমি জুনিয়র হয়ে যেতাম সব প্রতিষ্ঠান এবার সিনিয়রিটি লিস্টটা ওখানে ধরে রাখার জন্য আমি ওখানে জয়েন করেছিলাম ছাড়বি না বলে তুই মোটামুটি প্রমোশনটা যত হয়ে যায় তারপর তুই লিভ নিতে পারবি এরকমই ব্যাপার থাকে তাই না চলছিল তুই কি করতে পারতিস মানে তুই যদি নিজে চাইতি যে কারণ কোভিড এর সময় তো শুধু এক্সাম দিলেই হয়ে যেত মানে কোন টেকনিক্যালি বাধা ছিল সরকারি মতো আমি একটা জায়গায় কি প্ল্যানিং এর পরে কোন রেলে থাকার ইচ্ছা না আই এস রেলে ভালো চলছি হ্যাঁ না রেলে ভালো চলছি আর আই এস এর তো এখন তো শুনছি সিভিল সার্ভিস থেকে হবে আমাদের টেকনিক্যাল মানে মানে আমরা যেহেতু যেই সুপারভাইজার লেভেল এর সমস্ত যতগুলো তোদের এই চেয়ার এ যত অ্যালায়েন্স আছে সব মিলে কত স্যালারি পাওয়া যায় আর আর বিজে আমার কোয়েশ্চেন না অনেকের কোয়েশ্চেন এটা তারপর এখন দিয়ে তো এখন থার্টি এইট পার্সেন্ট হয়ে গেছে তারপর তুই যদি কোয়ার্টার নিস কোয়ার্টার নিস না তাহলে সুতির উপর ডিপেন্ড করে সেটা নাইন পার্সেন্ট এইটিন পার্সেন্ট টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট এক্স ওয়াই জেড সুতির উপর তারপরে ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স রয়েছে আমরা এত ক্যালকুলেশন বুঝি না তুই ডাইরেক্ট বল ধরে নে কেউ হোম রেন্ট মানে হোম রেন্ট নিচ্ছে না পঞ্চাশ পাবে যদি না থাকে কত বছর পর হবে যেটা তুই বলছিলি দু বছর তুই কোনদিন টিচিং লাইনে আসতে চাস এবার ভবিষ্যতে যদি কোচবিহারের ওদিকে যাই কারণ কোচবিহারের ওদিকে আমার এখনো মানে ছেলেপিলার ফোন করে মানে কোচবিহার পলিটেকনিক এখনো ছেলেটা ভালো আছে কোচবিহার পলিটেকনিক অনেক স্টুডেন্ট আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ওইদিকে যদি যাই তখন ভাববো 
এখন কেমন টাইম দেয় যেহেতু কোভিড এর পরে সবকিছু মোটামুটি এডুকেশন সিস্টেমটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে বলতে পারি জিলেট দেওয়া শেষ জিলেটের দেওয়াটা বলে যাও একদিন দুদিন রেস্ট নিয়ে একদিন দুদিনই ওটাকে আমার এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ না করে একদিন দুদিনই রেস্ট নিয়ে তারপরে তোমরা আস্তে আস্তে আজকে ছ ঘন্টা আট ঘন্টা বারো ঘন্টা ওরকম একটা নেশা তৈরি করে ফেলো নেশা তৈরি করতে ফেললে অনেকদিন কথা হয় না বাট তুই একটা মানুষ যে যার কাছে জিরো ইগো মানে তোর ইগো ইগো পার্সেন্ট জিরো পার্সেন্ট কথা তোর সাথে হয় না আমিও তেমন ফোন করা হয় না কিন্তু এবার অনেকে থাকে খারাপ লাগে কিন্তু খারাপ করে লাভ নেই কিন্তু ব্যস্ত থাকে কিন্তু যার যখন দরকার আজকে আমি ফ্রি আছি এখানে বসে তোকে বললাম আজকে আসছি ডিউটিতে তো ডিউটি থেকে এখানে আমি বললাম রাতে বেলা তুই ফ্রিও বললি না নটার দিকে আমি বললাম ফ্রি আছি তাহলে কথা বলতে কি অসুবিধা কি আর মানুষজনকে হেল্প করে কি আমি আজকে একজনকে হেল্প করবো আমাকে কেউ না কেউ কোনো দিক থেকে হেল্প করবে না অবশ্যই অবশ্যই এটাই সবাইকে হেল্প করা উচিত আর পড়াশোনার সাজেশন দিলে কোনোদিন কমে না একদম কাউকে দিলে কোনোদিন কমে না দেখ এরকম জিনিস অনেকে ওয়েট করছে মানে কারো যে অ্যাকচুয়ালি জব পেয়েছে সে কি ফিল করেছে সেটা অনেকের দরকার তো তার জন্য আমি তোকে রিকোয়েস্ট করছিলাম যে একবার আয় আমাদের প্ল্যাটফর্মে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ চল টাটা গুড নাইট ভালো থাকিস